，今夜究竟发生了何事？你想知道吗？杀死父王的，真的是谭奴吗？除了他，还能是谁？比如说，你，真的是你，华阳。父王爱你如真如宝，你怎能忍心痛下杀手？既然你早已猜到了，为何不肯拆穿呢？我若当众拆穿你。父王之死，便会永久蒙上肮脏的阴霾。身为仁子，我怎忍心看他沦为天下的笑柄？子楚，你别忘了，你是我的儿子，这是人尽皆知的事实。如果我倒了，那群虎狼便会对你群起而攻之。你就永远别想登上秦王之位。你以为你的威胁，便能掩饰你内心的恐惧吗？我想给父亲留下最后一点尊严，但并不意味着我会纵容你的背叛。背叛？背叛？你们都口口声声说秦王有如何的宠爱我，那你们可知道，这意味着我要付出怎样的代价？除了大清王位，王后还有什么得不到？又有什么好抱怨呢？王后这是干什么？子楚，看看你的父亲在我身上刻下了怎样的伤痕！先王在位五十六年，吴国号死了道太子，轮到你父亲，他每天都翘首以盼，盼着登上王位。这一等就是十五年，这十五年当中的每一天。他都是战战兢兢，如履薄冰，生怕做错了一件小事情就得到秦王的责备，丢了太子之位。而他满心的恐惧跟怨恨，都只能发泄在我身上，我身上。如若他不饮酒。他就会除我上天。要是饮醉了，他就会变成世上最恐怖的魔鬼。等他酒醒了，他又会变成那个千依百顺、爱妻如命的好丈夫。看呐，子楚，来看看你伟大父亲的杰作。那你也不该杀了他。不是我，我只是保护自己。真正虚伪的是您的父亲。先王死的时候，他竟然在大殿上跳舞，还要装作伤心欲绝的样子，逼我做那个恶人。他为的是什么？为的是要一个孝子之名，要天下人称赞他。我呸！吕不韦，你不是天下最能言善辩的人吗？你说呀，你怎么不说话？这么凉的天气，王后可别受了风寒啊！
。王后，刚刚发生的事，我都听说了。于是我去请了医师，检查了秦王的尸身。你好大胆，谁准你？头上的伤口，并非致命的死因。医师认为。秦王是哀痛过度，久病缠身，一口痰堵住了喉咙，才会气绝身亡。非为人所杀。太子不信，可以再验。久<笑>病缠身，久病缠身。让你去装孝子，让你去沽名钓誉，死得好，死得太好了。你们两个站在这儿做什么？女人的事就该女人来解决。父王的丧事正在操办，还不快去！慢着，你们去哪儿？都给我站住！母亲。您这样衣衫不整，闯了出去，坏的还不是自己的名声，何必这么苦苦相逼？究竟是谁苦苦逼谁？我满心的苦楚向谁诉说？他们不是要严惩杀人凶手吗？那我就让天下人都知道，安国君是个什么东西。咱们心里很清楚。杀死秦王的不是瑞武，而是王后您的不忠。王后的所作所为，不过是赢得他们的怜悯和愧疚。毕竟王后曾经给予了子楚莫大的帮助。利用这份恩情，换取了永远的沉默。短短的时间里，您能想出这样的法子，王后的确是个不寻常的人物。那些男人争权夺位，野心勃勃，人们只会说他们有魄力，荒淫无度。也会一笑了之。可是你看那宣太后，扶持幼子，宫面一曲，临朝称制四十一年，最后竟落个妇人乱政的骂名。是，我是给自己找了个情人，我是活活气死了秦王。可是，跟那些杀兄篡位的野心家比，我差远了。若今夜秦王酒醉辱您，您奋起反抗杀了他，我还得赞您一生有血气。可王后很清楚，今夜到底发生了什么。王后啊，从赵国到秦国，满眼都是流民，遍地都是恶嫖。您身处上位，想的无非是个人喜乐、家族富贵。您为百姓做了什么？若您真和宣太后一样，安稳秦国政局，缔造不世功勋，那我要为您喝一生彩。但请恕我直言，就您这点格局，不配和宣太后相提并论。太子妇，好了，王后，事已至此，各退一步，请您在最后时刻，负起一国之母的职责，好好送秦王最后一程。若您下回再胡闹，我便请人送您去闹事，让您好好哭个够，看看秦国百姓会不会同情一个殷勤杀夫的女人。您可别忘了，子楚做不出的事，我可未必。儿媳告退。王后。怎么，还没教训够吗？我不知道秦王怎么想，但那位秦宫乐师，或许是真心的爱慕着你。你胡说！
我从未得到过他，哪怕一天，一个时辰。或许他早已洞悉了您的无情，却还是为您牺牲了性命。可惜了，在王后的心里，他充其量不过是一个发泄怨气的王位。